नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज अपनी इयत्ता नवी में मैथ्स पार्ट टू मध्य युनिट एट ट्रिग्नोमेट्री मध्य प्रैक्टिस सेट एट पॉइंट वन सोडन पहना आधी वीडियोज मे अपन आधी के सर्व प्रैक्टिस सेट सोडन पाले आता अपन हा जो प्रैक्टिस सेट है तो ये सोड़ने की सुरुआत करू ये बे दिल है तो इन द एडजॉनिंग फिगर एंगल आर इज राइट एंगल ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर राइट द फॉलोइंग रेशियोज साइन पी कॉस क्यू सा टेन पी एंड टेन क्यू अपने ये रेशियोज का रेशियोज कैसे है तेजी फॉर्म्यूले थे महित गरजे तो अपन इजीली जे हैं तो अपन इतने काड़ू शको आता बइन साइन हा रेशियो कसा का हो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस हा है साइन च रेशियो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस कॉस च रेशियो कसा है तो ऐडजस्ट साइड अपॉन हाइपोटेनस टैन का रेशियो कसा है तो अपोजिट साइड अपॉन एडजस्टंट साइड ये अपने इतने लक्षा रखण गरजे चाहिए सुधा टैन है ये कैसे रेशियो काड़े जता अपने इतने लक्षा रखण गरजे चाहिए तो अपन ये इजीली सोड़ू शको बता साइन पी पी या एंगल सन्दर्भ साइन ये हा जो रेशियो है तो ये अपने लिहाय है बस साइन रेशियो मेजे का है तो अपोजिट साइड आता पी या एंगल की अपोजिट साइड विचार के क्यू आर ही अपोजिट साइड इतने दिशत है अपॉन हाइपोटेनस हाइपोटेनस कस तो कॉमन आतो को पी क्यू है ये थे अपने दिला तो पी क्यू है हाइपोटेनस सो अपन ये मोड़ू शको साइन पी है जे हा जो रेशियो है तो अपने कसा मिले तो क्यू आर अपॉन पी क्यू अभी मिलता दसून मेजे अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी अपॉन हाइपोटेनस अपोजिट साइड अपॉन ऑफ एंगल पी अपॉन हाइपोटेनस सो आता इतने अपन पैल जे पैल जो रेशियो है तो ये काड़ू ब साइन पी हा रेशियो ये दिल्ला है साइन पी इज इक्वल टू का अपने मनता तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल पी ऑफ एंगल पी अपॉन हाइपोटेनस अपन हाइपोटेनस हा जो फॉर्म्यूला है तो साइन च जे रेशियो है तो ये का है सो ये जर आप विचार के साइन रेशियो अपने अपोजिट एंगल ऑफ साइन पी एंगल पी एंगल पी चाह अपोजिट साइड को क्यू आर ही दिशत है सो क्यू आर अपॉन बाइपोटेनस पी क्यू है सो ये क्यू आर अपॉन पी क्यू हे जे अपने हा जो रेशियो मिला तो कसला है तो ये साइन पी चा रेशियो अपने मिला साइन पी चा रेशियो ये अपने मिला क्यू आर अपॉन पी क्यू आता दुसरा रेशियो अपने दिला है कॉस क्यू कॉस क्यू इज इक्वल टू आता कॉस जे रेशियो तो कसा के एडजस्टंट साइड अपॉन हाइपोटेनस बता क्यू या एंगल सन्दर्भ में एडजस्टंट साइड को पी क्यू है और क्यू आर या दोन है पी क्यू का विचार किया पी क्यू या ट्रैंगल हाइपोटेनस है मत दुसरी को साइड है एडजस्टंट साइड तो क्यू आर ही साइड है सो इतने अपन अंू शको कॉस क्यू इज इक्वल टू एडजस्टंट साइड ऑफ एंगल क्यू अपॉन हाइपोटेनस सो एडजस्टंट साइड को तो क्यू आर है और हाइपोटेनस को तो पी क्यू हा है सो ये अपन फॉर्म्यूला सही लिखू ऑपोजिट साइड of angle q adjacent side of of angle q upon hypotenuse adjacent side of uh, angle q upon hypotenuse ata vichar kela tar angle q cha adjacent side konti apan matlele qr pq hi pq ha ete hypotenuse hai so qr hi ete adjacent side hai क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस है तो है तो तो है पी क्यू अपने कॉस क्यू चो जो रेशियो है तो ये का दसून तो क्यू आर अपॉन पी क्यू हा इत मिला दसून यो बोन अपन इतने रेशियो का थर्ड रेशियो है टैन पी 
आता टॅन हे हा जो रेशियो आहे तो कसा काढला जातो तर टॅन रेशियो बघा अपोजिट साईड अपॉन ॲडजेसन साईड आता ह्या अँगलच्या बाबतीत जर विचार केला तर पी या संदर्भात विचार केला तर बघा अपोजिट साईड ऑफ अँगल पी अपॉन ॲडजेसन साईड ऑफ अँगल पी असं येते म्हणता येऊ शकतं सो अपोजिट साईड अपॉन ॲडजेसन साईड हा जो फॉर्म्युला येतो येथे टॅनचा आहे रेशियो तर हे आप यानुसार आपण सोडूया बघा अपोजिट साईड साईड ऑफ अँगल हा पीची अपोजिट साईड अपॉन ॲडजेसन साईड ऑफ अँगल पी बघा आता विचार केला तर पी या अँगलची अपोजिट साईड कोणती आहे तर येथे क्यू आर ही साईड येथे अपोजिट साईड आहे असं इथे आपल्याला दिसून येते सो क्यू आर अपॉन बघा ॲडजेसन साईड ॲडजेसन साईड पी या अँगलची कोणती आहे पी क्यू आणि पी आर ए आहे पण पी क्यू आर जर विचार केला तर या ट्रँगलमध्ये हायपोटेनस आहे सो पी क्यू नाही येथे पी आर ही ॲडजेसन साईड आपल्याला घ्यावी लागेल सो क्यू आर अपॉन पी आर हा रेशियो जो आहे तो आपल्याला कसला कसला मिळालेला आहे तर येथे टॅन पीचा रेशियो येथे मिळालेला आहे बघा आपले तिन्ही रेशियो झालेले आहेत त्यानंतर बघा फोर्थ रेशियो आपल्याला विचारलेला आहे तो म्हणजे टॅन क्यू इज इक्वल टू आता टॅनचा रेशियो आपल्याला माहिती आहे अपोजिट साईड आपण ॲडजेसन साईड आता इथे अँगल पीच्या बाबतीत आपण काढलेला आहे आता इथे आपल्याला अँगल क्यूच्या बाबतीत इथे सोडावं लागेल बघा अपोजिट साईड ऑफ अँगल क्यू अपोजिट साईड ऑफ अँगल क्यू अपॉन ॲडजेसन साईड ऑफ अँगल क्यू ॲडजेसन साईड ऑफ अँगल क्यू आता बघा अपोजिट साईड ऑफ अँगल क्यू क्यूच्या बाबतीत विचार केला तर अपोजिट साईड कोणती आहे तर इथे पी आर ही अपोजिट साईड आहे असं इथे आपल्याला दिसून येतं सो पी आर अपॉन ॲडजेसन साईड कोणती आहे तर इथे क्यू आर ही ॲडजेसन साईड आहे असं इथे दिसून येते सो पी आर अपॉन क्यू आर हे आपल्याला टॅन क्यू जो आहे त्याचा रेशियो येथे आपल्याला मिळताना दिसून येतो पी आर अपॉन क्यू आर हे जे आहे ते सोडत असताना इथे आपल्याला फॉर्म्युला यांच्या लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे साईनचं फॉर्म्युला काय आहे तर अपोजिट साईड अपॉन हायपोटेनस त्यानंतर कॉस्टचा फॉर्म्युला काय आहे तर ॲडजेसन साईड अपॉन हायपोटेनस आणि टॅनचा फॉर्म्युला काय आहे तर अपोजिट साईड अपॉन ॲडजेसन साईड हे फॉर्म्युले लक्षात ठेवले तर आपल्याला डायग्रामवरून आपण सहजपणे हे सोडवू शकतो बघा पहिला जो प्रॉब्लेम होता पहिला क्वेश्चन होता तो आपल्या इथे डायग्रामवरून सोडवायचा होता तो आपला इथे पूर्णपणे सोडवून झालेला आहे सेकंड प्रॉब्लेममध्ये बघा काय दिलं आहे इन द राईट अँगल ट्रँगल एक्स वाय झेड अँगल एक्स वाय झेड इज इक्वल टू नाईन्टी डिग्री अँड ए बी सी आर द लेन्स ऑफ द साईड्स एज शोन इन द फिगर राईट द फॉलोइंग रेशियोज आता इथे आपल्याला रेशियोज काढायला सांगितलेले आहेत बघा साईन एक्स त्यानंतर टॅन झेड कॉस एक्स आणि टॅन एक्स हे चार रेशियो येथे आपल्याला काढायला सांगितलेले आहेत इथे जसं आपण पहिल्या क्वेश्चनमध्ये सोडवलेलं आहे त्याप्रमाणे आपल्याला इथे फॉर्म्युले लक्षात असणं इथे गरजेचं आहे फॉर्म्युले लक्षात असतील तर इथे आपण सहजपणे सोडवू शकतो हे हे प्रॉब्लेम जे आहेत ते सहजपणे सोडवू शकतो सो इथे आपण फॉर्म्युल्यांवरून हे जे आहे ते इथे सोडवण्याची सुरुवात करूया पहिलं आपल्याला विचारलं आहे साईन एक्सची व्हॅल्यू येथे विचारलेली आहे सो इथे आपण साईन एक्सची व्हॅल्यू काय असेल ते बघूया साईन एक्स एक्स हा अँगल इथे आहे बघा साईनचा जो रेशियो असतो तो कसा असतो ऑपोजिट साईड अपॉन हायपोटेनस असा असतो सो ऑपोजिट साईड कोणती आहे एक्सची तर वाय झेड ही ऑपोजिट साईड आहे आणि हायपोटेनस कोणता आहे तर राईट अँगलच्या समोरचा म्हणजेच एक्स झेड हा येथे राईट अँगल आहे सो इथे आपण सोडवण्याची सुरुवात करूया बघा साईन एक्स कसा असेल तर अपोजिट अँगल अपोजिट साईड ऑफ अँगल एक्स अपोजिट साईड ऑफ अँगल एक्स अपोजिट साईड ऑफ अँगल एक्स अपॉन हायपोटेनस
अपॉन हाइपोटेनस बे ऑपोजिट साइड को दसत है एक्स ची तो वाईजेड ही ये ऑपोजिट साइड दसत है इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड को वाईजेड ही है वाईजेड अपॉन बाइपोटेनस है तो एक्स जेड है एक्स जेड सो साइन एक्स अपने वैल्यू का मिले बइन एक्स एक्जेड च मेजरमेंट है ए एक्जेड च वाईजेड च मेजरमेंट ए है ये वाईजेड है सो वाईजेड च मेजरमेंट ए है और एक्जेड च मेजरमेंट है सी सो साइन एक्स की वैल्यू अपने का मिले है तो ए अपॉन सी हि ये अपने वैल्यू मिलून ये साइन एक्स की आता इतने अपन टैन जेड ची वैल्यू का दूसरी का टैन जेड सॉरी टैन जेड ची वैल्यू का टैन च फॉर्म्यूला लक्षित गरजे है अपोजिट साइड अपॉन एडजस्टंट साइड अपोजिट साइड ऑफ एंगल जेड अपॉन एडजस्टंट साइड ऑफ एंगल जेड या फॉर्म्यूला ने अपन टैन जेड ची वैल्यू का ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल जेड एंगल सेड अपॉन एडजस्टंट साइड ऑफ एंगल सेड एडजस्टंट साइड ऑफ एंगल सेड आता एंगल जेड ची एडजस्टंट साइड ऑपोजिट साइड को दसेल बगा सो अपन ये टैन जेड इज इक्वल टू टैन जेड इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड जेड एंगल ची को एक्स एक्स वाय ही साइड है जेड ची ऑपोजिट साइड सो एक्स वाय अपॉन बडजस्टंट साइड जेड एंगल ची बस जेड ही है तो बरबर वाईजेड ही सुधा है पे एक्स जेड हा हाइपोटेनस है सो ये अपन का वाईजेड एक्स वाय अपॉन वाय जेड अथे अपने टैन जेड च जो रेशियो है तो ये मिलता दस एक्स वाय अपॉन वाई जेड सो आता बगा एक्स वाई ची वैल्यू अपने कि महती है एक्स वाई ची वैल्यू है बी अपॉन वाई जेड ची वैल्यू है ए मे टैन जेड है हा जो रेशियो है तो बी अपॉन ए असा हा रेशियो ये मिलता दसून यो टैन जेड का रेशियो कस मिले तो एक्स वाई ची वैल्यू है बी और वाई जेड ची वैल्यू है ए सो बी अपॉन ए अथे टैन जेड हा रेशियो ये मिलता दसून यो आता इतने थर्ड मे अपने कॉस एक्स की वैल्यू का कॉस एक्स कॉस जे रेशो है तो कस है एडजस्टंट साइड अपॉन हाइपोटेनस आता एडजस्टंट साइड ऑफ एंगल एक्स अपॉन हाइपोटेनस अथे अपन मनू शको बा जो रेशो है तो कसा एडजस्टंट साइड ऑफ एंगल एक्स एडजस्टंट साइड ऑफ एंगल एक्स अपॉन हाइपोटेनस असा हा ये अपने रेशियो मिलता दसून आता बगा एडजस्टंट साइड एंगल एक्स ची एडजस्टंट साइड ये को मिलता दसून ये ये एक्जेड है और एक्स वाय है एक्जेड हा हाइपोटेनस है सो अपन इतने एक्स वाय घेना सो so, एक्स वाय अपॉन हाइपोटेनस का है तो एक्स झेड हा है एक्स झेड हा ये मिलता दसून सो कॉस एक्स की वैल्यू अपने का मिलते एक्स वाय अपॉन एक्स जेड आता एक्स वाई च मेजरमेंट कि बी दिल है एक्स जेड च मेजरमेंट कि सी है सो हा रेशियो अपने मनता हो सकते बी अपॉन सी सो ये अपने कॉस एक्स की वैल्यू का मिलता दस तो बी अपॉन सी एवी मिलता दस कॉस एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन सी हि वैल्यू अपने इतने मिलता दसून ये कॉस एक्स है हि जी वैल्यू होती अपना थर्ड मध्य का होती और फोर्थ है टैन एक्स टैन एक्स ची आता इतने वैल्यू का सो टैन एक्स अपन इतने वैल्यू का टैन च जो रेशियो है तो ये अपने महती है टैन एक्स इज इक्वल टू आता टैन एक्स जो रेशियो अपन इतने का बेल अपोजिट साइड ऑफ एंगल एक्स अपॉन एडजस्टंट साइड ऑफ एंगल एक्स हा ये फॉर्म्यूला यूज कराएँ ये अपने टैन एक्स की वैल्यू का सो ब ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल एक्स 
opposite side of angle x upon adjacent side of angle x adjacent side of angle x असे इथे आपल्याला म्हणता येईल बघा आता ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल x अपॉन ऍडजेसेंट साइड ऑफ एंगल x असे इथे म्हटलेले आहे आता ऑपोजिट साइड कोणती आहे बघा x एंगल ची ऑपोजिट साइड कोणती आहे तर yz ही इथे ऑपोजिट साइड आहे असे इथे आपल्याला म्हणता येऊ शकतो सो इथे ऑपोजिट साइड आहे एंगल ची x ची तर yz अपॉन ऍडजेसेंट साइड कोणती आहे तर xy आहे असे इथे दिसून येते ऍडजेसेंट साइड आहे xy म्हणजे yz अपॉन xy असे इथे मितन दिसून येते हा जो रेशियो आहे तो इथे हा मोर रेशियो आपण जर पाहिला तर इथे कसा मितन दिसून येईल tan x देयरफॉर tan x is equal to x yz चे जे व्हॅल्यू आहे ते इथे आपण बघूया की ते तर a आहे yz ची व्हॅल्यू a आहे अपॉन xy ची व्हॅल्यू किती आहे तर b आहे सो आपण tan x ची जी व्हॅल्यू आहे ते काढलेली आहे ते a अपॉन b एवढी काढलेली आहे ते दिसून येते बघा हा जो प्रॉब्लेम होता यामध्ये आपल्याला sin x ची व्हॅल्यू काढायला सांगितली होती tan z ची व्हॅल्यू काढायला सांगितली होती cos x ची व्हॅल्यू काढायला सांगितली होती आणि tan x हे ची व्हॅल्यू काढायला सांगितली होती ते आपण चारीच्या चारी व्हॅल्यू आहे ते काढलेले आहेत sin x ची व्हॅल्यू आपल्याला a अपॉन c ही मिळालेली दिसून येते त्यानंतर tan z ची व्हॅल्यू आपल्याला b अपॉन a मिळते cos x ची व्हॅल्यू b अपॉन c मिळते त्यानंतर tan x ची व्हॅल्यू a अपॉन b ही मिळालेली येते दिसून येते बघा हा जो प्रॉब्लेम आहे तो इथे आपला पूर्णपणे सोडवून झालेला आहे आपण आता थर्ड प्रॉब्लेम सोडवणार आहोत थर्ड प्रॉब्लेम मध्ये बघा काय दिलंय इन राईट अँगल ट्रायंगल एल एम एन अँगल एल एम एन इज नाईन्टी डिग्री अँगल एल इज फिफ्टी डिग्री अँड अँगल एन इज फोर्टी डिग्री राईट द फॉलोइंग रेशियोज आता इथे आपल्याला काही रेशियोज दिले आहेत तर आपल्याला त्या रेशियोजच्या व्हॅल्यू काय असतील ते इथे काढायचे आहेत बघा पहिला आहे साईन फिफ्टी त्यानंतर कॉस फिफ्टी टेन फोर्टी आणि कॉस फोर्टी एवढं आपल्याला इथे व्हॅल्यू जे आहेत ते इथे काढायच्या आहेत सो इथे आपण आता सोडवण्याची सुरुवात करूया पहिला इथे साईन फिफ्टीची व्हॅल्यू काय असेल ती इथे काढूया साईन फिफ्टी डिग्री इज इक्वल टू बघा आता साईन फिफ्टी डिग्री आता ह्याची आपल्याला व्हॅल्यू काढायची आहे सो इथे आपण फॉर्म्युला लिहूया फॉर्म्युला प्रत्येक ठिकाणी लिहायची आवश्यकता नाही आहे परंतु आपण सुरुवातच असल्यामुळे इथे फॉर्म्युला लिहून इथे सोडवत आहोत सो बघा सुरुवातीला आपण फॉर्म्युला सोड लिहूया ऑपोजिट साईड ऑफ अँगल फिफ्टी फिफ्टी डिग्री ऑपोजिट साईड ऑफ साईड ऑफ अफ आता अँगल फिफ्टी डिग्री म्हणण्यापेक्षा अँगल एल हा फिफ्टी डिग्रीचा आहे सो इथे आपण अँगल एल म्हणूया अँगल एल अपॉन बघा ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल एल अपॉन हाइपोटेनस हा जो है तो इतने फॉर्म्यूला है हाइपोटेनस बता ऑपोजिट साइड एल या एंगल ची ऑपोजिट साइड मे फिफ्टी डिग्री ऐसी एंगल एल है तीन ऑपोजिट साइड को एम एन ही है दसून ये सो एम एन अपॉन हाइपोटेनस को एल एन है सो साइन फिफ्टी ची वैल्यू अपने मिले साइन फिफ्टी इज इक्वल टू एम एन ही ऑपोजिट साइड है एम एन अपॉन बगा एल एन हा हाइपोटेनस है सो एल एन हा हाइपोटेनस ये अपन लिखला बगा पैला अपने साइन फिफ्टी ची वैल्यू का होती हा रेशियो शोधा होता सो तो अपन ये रेशियो शोधले है एम एन चे एल एन हा ये रेशियो ये मिला एम एन अपॉन एल एन हा रेशियो ये अपने मिलता दिशा देते सेकंड रेशियो अपने लिखला है कॉस फिफ्टी आता फिफ्टी डिग्री चाहिए एंगल को तर एल हा एंगल आहे सो आता येते आपण असं म्हणणार आहोत कॉस कॉसचा फॉर्म्युला कसा आहे तर ॲडजेसंट साईड अपॉन हायपोटेनस सो ॲडजेसंट साईड ऑफ अँगल एल अपॉन हायपोटेनस असं येथे आपल्याला म्हणता येऊ शकतं ऑपोजिट साईड ऑफ ॲडजेसंट साईड ऑफ अँगल एल अपॉन हायपोटेनस ॲडजेसंट साईड ॲडजेसंट साईड 
of angle L upon hypotenuse. At the opposite side of angle L, adjacent side of angle L. At the LN, LN is hypotenuse. So, we have LM. LM is adjacent side. LM upon hypotenuse. LN is hypotenuse. So, we have LM upon LN. So, we LM upon LN. So, we have cos 50 sub ratio. So, third, we have to do tan 40. tan 40 degree is equal to आता tan चा पुन formula इते आपले लक्षे तसने गरीचे चाहे tan चा ratio कसा कड़ा है तो तो opposite side upon adjacent side so opposite side of आता 40 degree चा मंजे n आहा angle है so opposite side of angle n upon adjacent side of angle n आसा इते आपले लगे हाओ लगे so 40 degree चा n असले मा angle आसा मुनो opposite side of opposite side of Angle n 40 degree at the line n high angle 40 degrees high as it is upon adjacent side of angle n adjacent side of angle n as it apparently is equal to the opposite side point a n angle cheater lm he g side at the opposite side as it is so N A angle G L M he opposite side hai. upon at the adjacent side kunti either M N he side the adjacent side hai. L N Sudha hai postpartu to hypotenuse hai. so upon it M N as a EG side ahe the adjacent side ahe as a thing in a row so L M upon M N high the applied ratio tan 40 sa meter this way to at the HN and try cos 40. फोर्थ मध्य अपने ले लाए कॉस 40 चार रेशियो अपने ले इतने कराए जाए कॉस 40 डिग्री इज इक्वल टू वह कहाँ है सिल कॉस का फॉर्मूला अपन आता है ले लाए एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनस आता एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 40 40 डिग्री में जो एंगल कौन रहता है एन है सो ऑपोजिट साइड ऑफ कॉस का कहा side of angle n n upon other book hypotenuse upon hypotenuse so up lila has a formula to the male this unit to adjacent side of angle n upon hypotenuse has a formula to it a cost so formula is the apply amount of 40 degrees are in high angle so that the adjacent side could be either mn he at the adjacent side as it is on it so mn upon hypotenuse conta hater ln high the hypotenuse hai so it is upon mono ln boy it is upon chari chari ratio the low the card like sin 50 cos 50 10 40 any cos 40 हे चार रेशियो आपल्याला काढले सेल होते हे चारीचे चारी रेशियो आपण काढलेले आहेत त्याच्यामध्ये बघा sin 50 चा जो रेशियो आहे तो आपल्याला mn अपॉन ln हा इथे मिळालेला दिसून येतो त्यानंतर cos cos 50 चा जो रेशियो आहे तो इथे आपल्याला lm अपॉन ln lm अपॉन ln हा इथे मिळालेला दिसून येतो त्यानंतर आपण tan 40 चा रेशियो काढला तो आपल्याला lm अपॉन mn हा मिळालेला दिसून येतो lm अपॉन l mn हा इथे दिसून येतो आणि cos 40 चा रेशियो आपण काढला शेवटला एम एन अपॉन एल एन हा इथे आपण रेशियो काढलेला आहे बघा आपला हा जो थर्ड प्रॉब्लेम होता तो इथे पूर्णपणे सोडून झालेला आहे आपण फोर्थ प्रॉब्लेम इथे आता सोडवणार आहोत फोर्थ प्रॉब्लेम मध्ये बघा आपल्याला काय दिलंय इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री एंगल पी क्यू एस इज 90 डिग्री एंगल पी आर क्यू इज अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एंड एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू थीटा राइट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इतने अपने का इतने का एंगल्स दिल्ले हैं तेजी मेजरमेंट्स दिल्ली है अल्फा एंड थीटा 
त्यानंतर आपल्याला हे जे अँगल्स आहे ट्रिग्नोमॅटिक रेशियो आहे त्यांची आपल्याला व्हॅल्यूज काढायला येते सांगितलेला आहे सो हा जो अँग ट्रँगल आहे बघा यामध्ये पी क्यू आर हा एक राईट अँगल ट्रँगल आहे त्याचबरोबर पी क्यू एस हा सुद्धा एक राईट अँगल ट्रँगल आहे सो आता ह्यांच्या बाबतीत आपण ही जे रेशियोज आहेत ते ते आपण काढणार आहोत आता आपण जे काढणार आहोत ते ते फॉर्म्युला न लिहिता काढणार आहोत कारण आपल्याला साईन तिटा कॉस साईन कॉस टॅन हे सगळे जे फॉर्म्युले आहेत ते ते आता माहिती आहेत साईन म्हणजेच काय अपोजिट साईड अपॉन हायपोटेनस कॉस म्हणजेच काय तर ॲडजस्टंट साईड अपॉन हायपोटेनस आणि टॅन म्हणजेच काय तर अपोजिट साईड अपॉन ॲडजस्टंट साईड आता हे फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहेत असं गृहित धरून आपण हे जे काय रेशियो आहेत ते ते काढायचे आहेत बघा साईन अल्फा साईन अल्फाची व्हॅल्यू आपल्याला इथे काढायची आहे साईनचा रेशियो कसा आहे तर अपोजिट साईड अपॉन हायपोटेनस सो बघा अँगल ट्रँगल पी क्यू आरच्या बाबतीत अल्फा हा अँगल आहे सो अँगल अल्फाच्या अपोजिट साईड कोणती आहे तर पी क्यू ही अपोजिट साईड आहे असं इथे आपल्याला दिसून येतंय सो पी क्यू अपॉन राईट अँगल इथे तयार झालेला आहे पी क्यू आर या ठिकाणी राईट अँगल तयार झालेला आहे सो त्याच्या समोर अपोजिट साईड म्हणजेच पी आर हा इथे काय असणार आहे हायपोटेनस असणार आहे सो साईन अल्फाचा आपल्याला व्हॅल्यू काय मिळते पी क्यू अपॉन पी आर पी क्यू म्हणजेच काय आरच्या अपोजिट म्हणजे अल्फा आहे अल्फाच्या अपोजिट साईड पी क्यू आहे त्यानंतर हायपोटेनस कोणता आहे तर इथे पी आर आहे पी क्यू अपॉन पी आर ही आपल्याला साईन अल्फाची व्हॅल्यू मिळालेली आहे त्यानंतर आपल्याला पहिल्यामध्येच विचारलं आहे कॉस अल्फाची व्हॅल्यू विचारलेली आहे कॉस अल्फाची व्हॅल्यू विचारलेली आहे आता कॉसची व्हॅल्यू कशी काढली जाते तर ॲडजस्टंट साईड अपॉन हायपोटेनस आता कॉस अल्फा आता हा अल्फा अँगल आहे त्याची ॲडजस्टंट साईड कोणती आहे तर क्यू आर ही ॲडजस्टंट साईड आहे ते दिसते आणि पी आर सुद्धा ॲडजस्टंट साईड आहे पण पी आर आर काय आहे ते हायपोटेनस आहे सो क्यू आर ही ॲडजस्टंट साईड घेऊन आपण इथे लिहिणार आहोत व ॲडजस्टंट साईड अपॉन हायपोटेनस सो ॲडजस्टंट साईड आपण क्यू आर घेतली क्यू आर अपॉन हायपोटेनस काय आहे तर इथे पी आर आहे सो आपल्याला कॉस्ट अल्फाचं व्हॅल्यू काय मिळालेलं आहे क्यू आर अपॉन पी आर ही मिळालेली येते दिसून येते आता त्यानंतर आहे टॅन अल्फाची व्हॅल्यू आपल्याला विचारलेली आहे टॅन अल्फा इज इक्वल टू टॅनची व्हॅल्यू कशी काढली जाते तर अपोजिट साईड अपॉन ॲडजस्टंट साईड अपोजिट साईड अपॉन ॲडजस्टंट साईड आता अल्फा या अँगलची अपोजिट साईड कोणती आहे तर पी क्यू आहे पी क्यू अपॉन आता ॲडजस्टंट साईड कोणती आहे तर क्यू आर ही आहे असं इथे दिसून येते अल्फा अँगलची क्यू आर ही ॲडजस्टंट साईड आहे सो पी क्यू अपॉन क्यू आर हे आपल्याला व्या हा आपल्याला रेशियो कशाचा मिळालेला आहे तर टॅन अल्फाचा रेशियो मिळाले व पहिल्यामध्ये आपल्याला काय विचारलं होतं साईन अल्फा कॉस अल्फा आणि टॅन अल्फा यांच्या व्हॅल्यू विचारल्या होत्या सो साईन अल्फाची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली आहे पी क्यू अपॉन पी आर त्यानंतर कॉस अल्फाची व्हॅल्यू मिळाली आहे क्यू आर अपॉन पी आर आणि त्यानंतर टॅन अल्फाची व्हॅल्यू मिळाली आहे पी क्यू अपॉन क्यू आर ही आपल्याला व्हॅल्यू मिळालेली दिसून येते आता त्यानंतर दुसरा जो क्वेश्चन आहे त्यामध्ये विचारण्यात आलेला आहे साईन थीटा कॉस थीटा अँड टॅन थीटा आता थीटाच्या बाबतीत विचार केला तर थीटा हा अँगल आहे तो पी क्यू एस हा राईट अँगल ट्रँगल आहे याच्या बाबतीत आहे आता यामध्ये बघा पी क्यू एस हा जो अँगल आहे तो येथे राईट अँगल ट्रँग राईट अँगल आहे नाईन्टी डिग्रीचा अँगल आहे असं इथे आपल्याला दिलेलं आहे सो आपण येथे दुसरं जे आहे ते येथे सोडवण्याची सुरुवात करूया पहिले साईन थीटा साईन थीटाचं व्हॅल्यू कशी काढली जाते तर अपोजिट साईड अपॉन हायपोटेनस आता थीटा हा अँगल कुठे आहे तर पी या ठिकाणी आहे थीटा सो थीटाचे अपोजिट साईड कोणते आहे ते या ट्रँगलमध्ये तर क्यू एस ही दिसत आहे सो अपोजिट साईड क्यू एस अपॉन हायपोटेनस कोणता आहे तर राईट अँगल इथे झालेला आहे पी क्यू एस या ठिकाणी अँगल पी क्यू एस हा राईट अँगल आहे सो त्याची अपोजिट साईड पी एस पी एस हा येथे हायपोटेनस आहे सो साईन थीटाचा आपल्याला जे रेशियो आहे तो काय मिळालेला आहे तर क्यू एस अपॉन पी एस असा येथे रेशियो मिळालेला आहे अपोजिट साईड अपॉन हायपोटेनस हा इथे रेशियो मिळालेला आहे त्यानंतर कॉस थीटा आहे कॉस थीटा कसा आहे तर आय ॲडजस्टंट साईड अपॉन हायपोटेनस आता थीटा हा आहे त्याची ॲडजस्टंट साईड कोणती आहे तर पी क्यू आणि पी एस या दोन ॲडजस्टंट साईड आहेत परंतु क्यू ए पी एस हा काय हायपोटेनस आहे सो पी क्यू ही थीटाची ॲडजस्टंट साईड आहे सो पी क्यू अपॉन हायपोटेनस कोणता आहे तर पी एस सो पी क्यू अपॉन पी एस ही आपल्याला कॉस थीटाची व्हॅल्यू जी आहे ती येते मिळताना दिसून येते पी क्यू अपॉन पी एस ही आपल्याला कॉस थीटाची व्हॅल्यू आहे ती मिळताना दिसून येते त्यानंतर आहे टॅन थीटा 
तैन तिथ जे रेशियो है तो कसा का जो तो ऑपोजिट साइड अपन ऐडजस्टंट साइड आता थीटा है जी ऑपोजिट साइड को क्यू एस है एडजस्टंट साइड को पी क्यू है सो ऑपोजिट साइड क्यू एस अपॉन ऐडजस्टंट साइड मे पी क्यू हि आप जो रेशियो है तो ये टैन थीटा चाहता मिलता दिशा देते हैं ये बहुत अपने का विचार होता तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा है तीन ही ज्यादा वैल्यू है तो ये अपने काड़े सैनले हो सो इतने अपन तैयार का बैन थीटा ची फॉर्म्यूला का है तो ऑपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस य फॉर्म्यूला यूज कर पी क्यू अपल क्यू एस अपन पी एस ही काड़ी है क्या बॉस थीटा का है तो ऐडजस्ट साइड अपन हाइपोटेनस है सो पी क्यू अपन पी एस पी क्यू अपन पी एस अशा प्रकार का है क्या अपने टैन थीटा ऑपोजिट साइड अपन ऐडजस्ट साइड थीटा से ऑपोजिट साइड है क्यू एस एडजस्टंट साइड है पी क्यू सो क्यू एस अपॉन पी क्यू हा वे हा जो फॉर्म्यूला है तो ये अपने हा रेशियो है तो ये अपने टैन थीटा चाहिए मिला सो इतने हा जो प्रॉब्लम होता तो ये प्रैक्टिस सेट मेला शेवट का प्रॉब्लम होता हा प्रैक्टिस सेट अपना ये पूर्ण है आप वीडियो इतने थाम वीडियो आवेस लाइक करा जाते जाते शेयर करा चैनल नवन अल तो चैनल सब्सक्राइब करा विसू ना धन्यवाद